Hi students, this is what we discuss about. The first one is the first problem. The first one is the first problem. The first one is the first problem. The physical world and units and measurements are the first chapter. In the physical world, we have a simple idea of fundamental forces. In the second chapter, we will discuss the units and measurements in the dimensional analysis and the principle of homogeneity and the applications that we have learned. We will discuss it in the class and we will discuss it in the video. Now, we will discuss it in the second section. We will discuss it in the first section. We will discuss it in the second section. Apa dah dengan cody kita, nuri dua question yang nampol ada discuss ini. Nampok ini, orang nama tu question yang dahana. If the percentage error in the measurement of the side of a cube is three percentage, find the percentage error in its volume. Orang cube ini side ini, orang side ini percentage error dah nampol ini nampol three percentage jana. Anggur anak ini find the percentage error in its volume. Ibu deh, sebab dikira itu boleh pelat type. Kalau cube mana nak kurit dikira, cube mana ni cerap. Spear wajah, bear and then kita rubah macam, apa yang itu warna ada, itu ciri yang dia jadi, orang simple lah. Yang ni yang tu orang persenade yang orang tanah tanah itu orang cube ini side ini persenade. Cube cube ini side side itu orang itu orang ke L ni dekat. Apa persenade error in Y? Cube ini orang side L ni dekat. Tapi persenade error in Y is equal to, ada orang tanah ni dekat. Kos ini tu tanah ni dekat orang quantity ada orang three persenade. Ada orang motif itu lah. Then ये बढ़ते यार आना कंडर बढ़ क्या चोरी चली किन्दे ये बढ़े उल्ला परसेंटेज यार आना कंडर बढ़ क्या चोरी चली किन्दे फाइंड द परसेंटेज यार आर इन इन इट्स वोल्ड क्यूब इंडिया वोल्ड ये तीन उल्ला परसेंटेज यार आर तरे याना नाना कुछ चोरी चली किन्दे अपन ये ना आना क्यूब इंडिया वोल्� Okay, if you have a cube, you can use a side cube. That's why you can use a percentage error in volume. Volume is not a percentage error. If you have a number of numbers, this power is 3. Then, what is the percentage error in volume? The percentage error in volume is 3 into percentage error in volume. अत्रे बोलो आप पावर इंडू परसेंटेज यारा रिंग है अत्रे बोलो अब थ्री इंडू परसेंटेज यारा रिंग है अत्रे याना आज नम्बर इंडू इच्छुक डू थ्री थ्री इंडू थ्री अत्रे याना नाइन परसेंटेज अत्रे बोलो वाला ये सिंबल आये पड़े कुछ नहीं आना पर ये टाइप वेरे क्यूब मारे इवडे एंडर बंदे रहने लगे इवडे क्यूब ने पागल हैं इवडे स्पीयर अब नाना चोवी चीरी के ना देंगे लिंगले ये कोस्टिंग लेंगे ना चाहिए फाइंड द परसेंटेज अरन इन इन्स इन इट्स वॉल्यूम स्पीयर इन द वॉल्यूम तीन इक्वेशन है ना तो स्पीयर इन द वॉल्यूम अंडर इक्वेशन मारो � 4 by 3 अंदर जो एक नंबर आना है, पाई अंदर जो एक कांस्टेंट वैल्यू आना है, अब आदेश आता हूँ ना एरर नहीं है, एरर तो ऐसा तेज़ आना आदेश आता हूँ ना एरर नहीं है, पर शायद इंडिया तेरा उन्हें यार अंदर वाले ना कॉन्डिटी क्या चाहता है, एरर उनका आर इंडे क्यूब आना, अब 3 इंडू परसेंटेज Healthy सिंबल आना जाए दो सिंबल आना इधर एक वाले पर्सन ने यार ना नोटिंग ना वेयर रिपोर्ट्स ने आना मौके के ए फिजिकल क्वांटिटी पी इस रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेशंस ए बी सी एंड डी एन ने तो पी था नहीं टुल्ड पी यंत्र वाले का क्वांटिटी नाले ऑब्जर्व आई ने एंड ये नो ऑब्जर्वेशंस वाले लेकिन नाले P is equal to a cube b square divided by root c d and the value of the total. I the percentage error in the measurement of a, b, c and d are a, a, b, a, c, a, b, a, a, a percentage error of the total. 1, 3, 2 and 3 respectively. a, 1, b, 3, c, 2 and d, 3 percentage respectively. What is the percentage error in P? E, P, E, percentage error. Now, we have a question here. That's why we have an equation here. Just, that's why we have an equation here. क्वांटिटी लोड परसेंटेज यार तो दानू एंड टेंडर कंडर बढ़ी चुका कंडर बढ़ी क्या चोई चु अधिन्य वोल्यूम हो अलेए ये अंदर बैठे में चोई क्या अधिन्य आप तो लोड परसेंटेज यार कंडर बढ़ी क्या तो हम का इक्वेशन आ गया मेरे लिए अधिन्य चेता मरी शिवड़ा का नहीं लेकिन 
Equation down the equation in the or quantity and percentage are on the tundra. In the quantity of equation is suitable in a quantity of P and P roller percentage are under the gun. Now, we carry on, proceed the gap. P roller percentage are under the equation on the A cube B square divided by root C in Yanamati C raised to one by two under the Ale. Every quantity of root name raised to another one by two under the C raised to one by two D raised to one. The Nella power of Yanamet the Sulpitu. In the percentage of Randudica. Percentage error in P. P lay percentage of Randudica. And then a P lay percentage of Randudine, even that A cube power right on the government on a three into percentage error in A. Plus, a cube a cube. A cube, 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 1 by 2 raised to 1 by 2 that's one, 1 by 2 aakiye root 1 by 2 into percentage error in percentage error in endana c plus last endana 1 into percentage error in endana d percentage error in d okay analo angane anengil nokike makale 3 into percentage error in a endo a b c d are respectively 1 3 2 and 3 endo appo a ude endha 1 3 into 1 percentage plus Add the two into percentage error in B. B and two into three percentage plus add the number add the half into one by two into C the percentage error on the two plus D at a percentage one into D at a percentage error D at a percentage three one into three that is equal to three into one three. 2 into 3, 6, 3 plus 6, 9. E2, E2, metipoi, 9 plus 1, etra, 10. 10. 3 into 1, 3. 10 plus 3, 13 percentage. Now, equation, you can do the percentage. Now, equation, you can do the power. That is 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 the power. Clear on a simple item of question at a random, it is a moon market where it's a little random market. Random market in the market of question on the discuss either above units and measurements on the chapter in the or you error in the section in the very question on the discuss either above the end of the question on the discuss either today. If the Kuda are a chapter, Namkaria, Pana Patakari, already Parana go to the chapter in the principle of homogeneity in a derived Jayano equation or you dimension analysis of you which equation derived. Are they for the name? Then the equation correct down on the equation, or equation, and then I left side and right side. I link the principle of homogeneity and the equation correct down on the checky and do it. For the model examiner, you will suppose now FM is to equal the MGH and the equation correct down on the end you to check and do it. Well, the equation and correct down on the end you to check and do it. With the Kiana chapter in the problem till in the joking section, it's a simple honor. Okay, upon the other guy in the league. Okay, now we will go to the question. In the next motion in a straight line, we will talk about the topics in the topics. We will talk about the topics in the topics. We will talk about the topics in the topics. We will talk about the equations of motion in the topics. First priority is to take the derivations v is equal to u plus a t s is equal to u t plus half a t square v square is equal to u square plus 2 a s. These three derivations are then they are not going to derive it. They come and not only must tighten the idea. But it's simple on what you have in the moon derivation. We are going to see you on the problems in the moon. We are going to see you graphical problems. We are going to see you on the graph. We are a car travels from A to B at 60 km per hour and returns to A at 90 km per hour. A is in B lake, Arava the kilometer per hour, Pono. B is in A lake, the Tonor kilometer per hour, Pono. Prosadia, A is in B lake, your car, Pono. Po Amoto Poy, Arava the kilometer per hour, Lana. Teaching more to another Tonor kilometer per hour, Lana. 
അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ആ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക ആവറേജ് സ്പീഡ് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയും വെലോസിറ്റിയും ആവറേജ് ആവറേജ് സ്പീഡുമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ആവറേജ് രണ്ടും ഒരിടത്തും ഒരേപോലെ വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചാൽ അല്ലെ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈമും സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമും അപ്പൊ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് എ സ്കെലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് എയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ വൈ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം എടുക്കണം അല്ലെ ആവറേജ് എന്ന് വാക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പക്ഷെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് സോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് സീറോ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇനി ആവറേജ് സ്പീഡ് അത് വേറെയാണ് അത് സ്കെയിലാർ പോയിന്റ് ആണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്ങോട്ടൊരു ദൂരം ഒരു സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടൊരു ദൂരം ഒരു സ്പീഡിൽ എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അല്ലെ എയിൽ നിന്നും വീലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ അത് തന്നെ അല്ലെ വീലിൽ നിന്നും വീലേക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഡിൽ രണ്ട് വെലോസിറ്റികളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ടു വി വൺ വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാ വന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെലോസിറ്റി വ്യത്യസ്തമായ വെലോസിറ്റികളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ ടു വി വൺ വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അതങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു വി വൺ എത്ര ഒരു വെലോസിറ്റി എത്ര അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻറ്റു വി ടു എത്ര അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എത്ര നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു അറുപത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ എന്തിനൊരു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് നോക്കി അറുപതും തൊണ്ണൂറും കൂടെ കൂട്ടും എത്ര കിട്ടും ഒൻപതും ആറും പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാം ഒരു സീറോയും ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത സീറോയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും ഏത് സംഖ്യയായിട്ട് വെട്ടും അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഗുണം എത്രയാണ് അറുപത് പതിനഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് മുപ്പത് അങ്ങനെയൊക്കെ വെട്ടി ചെയ്യാൻ പഠിക്കും പതിനഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഗുണം നാല് എത്രയാണ് അറുപത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് മാറ്റാം അല്ലേ ഒമ്പത് നാല് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താണ് ഒമ്പത് നാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് ഗുണം രണ്ട് എത്രയാണ് ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഗുണം രണ്ട് എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കേട്ടോ ഒമ്പത് നാല് ഇരുപത്താറ് അല്ല ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ തെറ്റിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ നയൻ ഇന്റു ഫോർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇന്റു ടു എത്രയാണ് സെവന്റി ടു അപ്പൊ അത്രയും എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ എഴുതണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നെ എഴുതണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അറിയാ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റി കിട്ടും അല്ലെ ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി കിട്ടും ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഏരിയ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും ഈ റിലേഷൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതിനാണ് വെലോസിറ്റി കൂടുതൽ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കിട്ടാൻ എന്താ മാർഗം സ്ലോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നില്ലേലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ആംഗിൾ കൂടി ആർക്കാത്ത ടാൻ സിക്സ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എടുക്കാൻ ഒരു മാർഗം ഉണ്ട് ടാൻ വാല്യൂ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അറിയാം സ്ലോപ്പ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നും എന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെ വൈ ആക്സിന്റെ അതെ വൈ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാൻ തേർട്ടി പറഞ്ഞ മനസ്സിലാ അപ്പൊ ഏതാ വലുത് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് വെലോസിറ്റി ഉള്ളത് ഏതിനാണ് എയ്ക്കാണ് കാരണം അതിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് കൂടുതൽ ആംഗിൾ കൂടിയ ആൾക്കാണ് എന്ത് കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് കൂടിയത് കൊണ്ട് എയ്ക്കാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ സ്ലോപ്പ് കൂടിയത് കൊണ്ട് അതിന് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വെലോസിറ്റി കിട്ടും ബി യുടെ വെലോസിറ്റിയുടെ റേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം എ യുടെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ബി എ എന്ന് എഴുതാം ബി യുടെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് വി ബി എന്ന് എഴുതാം ഇതിൽ നമ്മൾ റേഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ ബി എ ബൈ ബി ബി എ യുടെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ യുടെ എന്ത് ചെയ്യുക ടാൻ വാല്യൂ എടുക്കുക ടാൻ എയുടെ എയുടെ ആംഗിൾ എത്ര ടൈം ആക്സസ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ അടുത്ത ബി യുടെ എത്ര ടാൻ തേർട്ടി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടാൻ തേർട്ടി എത്ര കിട്ടും ടാൻ സിക്സ്റ്റി എത്ര റൂട്ട് ത്രീ ബൈ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര തന്നെ കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ത്രീ അപ്പൊ അവർ അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് റേഷ്യോ ചോദിക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് വളരെ സിമ്പിളും ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം യെസ് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മോഷനിന്റെ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ബോർഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഡെലിവേഷൻ ആണ് എന്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് മോഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം എങ്കിലും ചോദിച്ചിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഫൈനൽ ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എന്താണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് മോഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ പാത്ത് ആ പാത്ത് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഇതിൽ വരണം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഒരെണ്ണം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്നല്ല മൂന്നെണ്ണവും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഏത് റേഞ്ചിൽ എറിഞ്ഞാലാണ് ഏത് ആംഗിളിൽ എറിഞ്ഞാലാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുക ഏത് ആംഗിളിൽ എറിഞ്ഞാലാണ് എത്ര ആംഗിളിൽ എറിഞ്ഞാലാണ് മാക്സിമം റേഞ്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ
അപ്പൊ ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഞാൻ ഇത് ഇതാണ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അതിന്റെ പെർപെന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും പെർപെന്റിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്റെ എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കും അല്ലെ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്റെ ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് തിയറി ആണ് പാരലോഗ്രാം ലോ എഫക്ട് അഡീഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ട് ലോ എഫക്ട് അഡീഷൻ ആയിരുന്നു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ട്രാങ്കിൾ ലോ എഫക്ട് അഡീഷൻ പാരലോഗ്രാം ലോ എഫക്ട് അഡീഷൻ പാരലോഗ്രാം ലോ എഫക്ട് അഡീഷൻ അനുസരിച്ച് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ഇസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ഓസ് തീറ്റ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ പി ക്യൂ ഉപയോഗിച്ചോ എ ബി ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ സാർ ഓടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതുപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബി എയും ഇത് ബി യു ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ ഈ ഫോഴ്സ് എയും ഈ ഫോഴ്സ് ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആംഗിൾ എത്രയാണ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി യെസ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആയിപ്പോയി ബാക്കി എന്തുണ്ട് ബാക്കി എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ Nine plus sixteen twenty five. Root twenty five is equal to five. Five newton. Can you get that? For the answer, I know. A symbol, I know. For result, the force is three. I know five newton. So, it turns out that we can do that. So, that is the result of the force. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. So, it turns out that we can do that. യെസ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ആണ് ബാങ്ക്ഡ് റോഡിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം രണ്ട് ലെവൽ റോഡിന്റെ ഡെറിവേഷനും പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ലെവൽ റോഡിന്റെ കയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ലെവൽ റോഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ റൂട്ടും യു എസ് ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് കയറി ചോദിക്കും അപ്പൊ അതും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക്ഡ് റോഡിന്റെ ഇച്ചിരി വലുതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആ ഡെറിവേഷന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് നോക്കുക അപ്പൊ ആ ഡെറിവേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഫ്രിക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റിന്റെ കേസസ് തുടങ്ങി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലം സെക്ഷനിൽ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബാങ്ക്ഡ് റോഡിൽ നിന്നോ ലെവൽ റോഡിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സർക്കുലർ റേസ് ട്രാക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ ബാങ്ക്ഡ് ഈസ് ബാങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഈസ് ബാങ്ക്ഡ് എന്നായിരിക്കും ഈസ് ബാങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഒരു സർക്കുലർ റേസ് ട്രാക്ക് ആണ് റേഡിയസ് ഒരു വളവുള്ള സ്ഥലം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേഡിയസ് ഉണ്ട് അത് എത്ര ബാങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്ക്ഡ് ആണ് ഉറപ്പായി
to avoid wear and tear on its tires allengil to avoid friction without considering the friction ennakka chodichal ee equation vekkan root rg tan theta appo namukku values ekka ayana koduthirundu endakana r etrayana radius etrayana 300 meter into g acceleration due to gravity 9.8 into tan 15 degree yes കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നോക്കിക്കോ മക്കളെ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ടു അവോയ്ഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ അത് നോക്കി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ ആൻസർ കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നൈൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി യുടെ വാല്യൂ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റർ ഈ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ അതിനടുപ്പിച്ച് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ടു അവോയ്ഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് സ്ലിപ്പിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഏത് സ്പീഡിൽ പോകാം അവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂവേഴ്സ് സോറി റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു മനസ്സിലായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴല്ലേ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടയറിന്റെ തേയ്മാനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മ്യൂസിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് റൂട്ട് ആർ ജി ടാൻ ഡിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എത്രയാണ് അതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ജി എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പിന്നെ മ്യൂസ് എത്രയാണ് മ്യൂസ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു പ്ലസ് ടാൻ ഡിറ്റ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി tan 50 the whole divided by hmm, 1 minus 1 minus mu s etrayana 0.2 into ah uh, tan theta etrayana tan 15 tan 15 okay appo idu cheyumbo namukku etra kittum namukku nokkam ee cheyumbo etra kittum calculator adichu kodukka namukku etra kittum root of 300 into 9.8 into 0.2 plus tan 15 by 1 minus 0.2 into tan 15 അല്ലേ ഇത്രയും 38.1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് 38.1 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ ചാപ്റ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ അപ്പൊ അവിടെ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് ലോയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനർ മൊമെന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ലിഫ്റ്റിൽ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിന്റെ കേബിൾ പൊട്ടി ഫ്രീ ഫോൾ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ പഠിക്കണം സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും പറയുന്ന ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പഠിക്കും ഇത് ലീനിയർ മോഷന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ കേസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് ഒരു ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പ്രൂവ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്
അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളീഷൻ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനും എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഡെറിവേഷൻ ആ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ഇത് ഒന്ന് പോവാ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ ഈ ഡെറിവേഷൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി പവറിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ചാപ്റ്റർ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മക്കളെ കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെൻറ്റവും കൺസർവേഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആ മൊമെൻറ്റം മാത്രം കൺസർവേഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൺസർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രണ്ടുപേരും കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ബോഡി ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരേ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒറ്റ ബോഡി ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കൊളീഷൻ വിളിക്കുന്നവരാണ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്സ് ആണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളും ചെയ്ത് പഠിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇനിഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു എ ഫോഴ്സ് ഒരു സമയം ഫോഴ്സ് ട്രെയിനിലോട്ടാണ് ഇനിഷ്യലി ഇരിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം മാസമുള്ള ഒരു ബോഡിയെ ഒരു എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോണ്ട് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ നീക്കുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി അക്കൗണ്ട് ബൈ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടെൻ സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എനർജി പ്രോസസ് ബൈ എ ബോഡി ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ അല്ലെ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നത് മൂലം ആ വസ്തുവിന് കിട്ടുന്ന എനർജി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മക്കളെ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ആ ഫോ ആ വസ്തു ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ചലിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു ആ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ശേഷം കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എമൗണ്ട് യെസ് വി ഇല്ല വെലോസിറ്റി ഇല്ല വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇല്ല കണ്ടുപിടിക്കണം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് വൈ ബിക്കോസ് ഇതാണ് വെണ്ട ക്യാഷ് തീർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് മക്കളെ പക്ഷേ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ല ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എ വേണമെങ്കിൽ ആ എ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു പോകണം അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ച് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എം എ അവിടുന്ന് എ കണ്ടുപിടിച്ച് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് യെസ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് ബൈ മാസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടി എത്രയാണ് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുക്ക മക്കളെ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ന് പകരം സീറോ പ്ലസ് എ ക്ക് പകരം നാല് ഇൻറ്റു ടി എത്ര സെക്കൻഡ് സമയത്തിന് ശേഷം പത്ത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നാലാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞില്ല വെലോസിറ്റി ആണോ വേണോ അല്ല കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി അത് വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എത്ര മാസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആ വി എത്ര നാൽപ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നാൽപ്പത് ഏഴ് നാൽപ്പത് വെട്ടി വെട്ടി ഇരുപത് രണ്ട് ഏഴ് നാല് എട്ട് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് നാൽപ്പത് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞോ നാൽപ്പത് ഇല്ല കൂടെ എത്ര സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ദാണ്ട ഒരു സീറോ ദാണ്ട ഒരു സീറോ നാലായിരം ജൂൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ജൂൾ കണ്ടോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സിമ്പിൾ പരിപാടി അപ്പോ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കാം ഇക്വേഷനകത്ത് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വി സിക്കൽ യു പ്ലസ് എ ടി ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ എ ഉണ്ടോ എ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരണം എ എഫ് ഇസിക്കൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിന് എ സിക്കൽ എഫ് ബൈ ഫോഴ്സ് മാസം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വി കണ്ടുപിടിച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി
ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു എം ബൈ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എം ബൈ എം എം ബൈ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ഇൻറ്റു എം ബൈ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല അപ്പൊ എം ഇൻറ്റു എം അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു എം എം സ്ക്വയർ മേളിൽ എന്തുണ്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം അല്ലെ ടു എം അപ്പൊ താഴത്തെ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതണ്ട താഴെ എന്താ എഴുതുക ടു എം എന്ന് എഴുതുക ഒന്നുമില്ല എം ഇൻറ്റു എം എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു എം ടു ബൈ ടു എം എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയറിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം വി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം മക്കളെ എം വി എന്താണ് എം വി മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി മൊമെന്റം അപ്പോ പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം കണ്ടോ കിട്ടി കിട്ടി കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ മാത്രമല്ല പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്തോ പി മൊമെന്റം ഇവിടെ നമുക്ക് മൊമെന്റം ആർക്കാ കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി സ്ക്വയർ ടു എം ഇവിടെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു എം ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ചെയ്ത് കിട്ടും അല്ലെ അവിടുന്ന് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ചെയ്ത് കിട്ടും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി സെയിം ആണെങ്കിൽ മൊമെന്റവും മാസും തമ്മിൽ മൊമെന്റവും മാസ് മനസ്സിലായോ ാണ് <laughs> കൂടുതലായിരിക്കും ിമിറ്റ് <laughs> സ്ട്രെസ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സ്ട്രെയിൻ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് യങ്സ് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഇത്രയുള്ള ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് തരും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഇത് എന്ത് ഗ്രാഫ് ആണ് മക്കളെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഇത് രണ്ടും സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ചോദിക്കും വിച്ച് ഈസ് മോർ ഡക്ടൈ വിച്ച് ഈസ് മോർ ബ്രിട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താ ഡക്ടൈ വലിച്ചു നീട്ടാൻ കഴിയുന്ന ഡക്ടൈൽ എന്ന് വിളിക്കും ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകുന്ന വിളിക്കും ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മക്കളെ ഒന്നുമില്ല ഗ്രാഫ് എന്താ വ്യത്യാസം ഗ്രാഫുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എടാ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവര് അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ താഴത്തെ പോയിന്റ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് മാക്സിമം സ്ട്രെങ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇതെന്താണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് അപ്പൊ നോക്കുക ഈ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും ഈ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ബ്രിട്ടിലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഈ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഈ നീളമല്ലേ കൂടുതൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ കൂടുതൽ ഇത് അടുത്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് മോർ ഡക്ട് ചെയ്യും അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് വെച്ചാൽ ഫ്രാക്ചർ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോയിന്റ് ആ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോയിന്റ് ഒത്തിരി ദൂരെയാണെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിച്ച് നീട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് മോർ ഡക്ടൈൽ മോർ ഡക്ടൈൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് ബി ആണ് മോർ ഡക്ടൈൽ ഗ്രാഫ് എന്താണ് മോർ ബ്രിട്ടിലാണ് മോർ 
ബ്രിട്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പല പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൽ സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിലും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മോർ ഡാക്ടേൽ വലിച്ചു നേടാൻ പറ്റും ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റും അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൽ സ്ട്രെങ്ത്തും തമ്മിലും ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അത് ബ്രിട്ടിൽ പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെസ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്രാഫ് തരും രണ്ട് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഏതാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് മോർ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കണം എന്ത് നോക്കണം സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഏത് ഗ്രാഫിനാണോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതൽ ചരിവ് ചരിവ് കൂടുതൽ അയാൾക്ക് യങ് സ്മോഡ്ലസ് കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കണം ചരിവ് നോക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ലോപ്പ് നോക്കാൻ സ്ലോപ്പ് കൂടിയ ഗ്രാഫിന് ഇലാസ്റ്റിക് എന്താണ് യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതലായിരിക്കും യങ്സ് മോഡലസ് കൂടിയ ആൾക്കാർക്കും ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടുതൽ അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങർ അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ട്രോങ്ങർ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റീൽ ഓർ റബ്ബർ വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ പറയുന്ന റബ്ബർ ആണ് തെറ്റാണ് സ്റ്റീൽ ആണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് കാരണം സ്റ്റീലിന്റെ യങ്സ് മോഡലസ് റബ്ബറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ റബ്ബർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോട്ട ഇതൊക്കെ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റോമോൾസ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റോമോൾസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ ഗ്രഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നന്നായി എഴുതുക എക്സാം നന്നായിട്ട് എഴുതുക എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ